ഹായ് ഇറ്റ്സ് മീ ജിതു വെൽക്കം ടു യുവർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ എ സി സ്കോട്ട്സ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കേട്ടൊരു എക്സാമിനൊക്കെ പഠിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അധികം ആളുകളും വിട്ടു പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എളുപ്പമാണെന്ന് തോന്നി തോന്നി വിട്ടുകളയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പെടഗോജി പാട്ട് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നല്ല രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനാണ് നമ്മളത് നോക്കാതെ പോകുന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം നമുക്ക് ഈ ഏരിയയിലുള്ള മാർക്ക് നഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ പെഡഗോജി പാട്ടിലെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയുന്നൊന്നുമില്ല എക്സാമിൻ്റെ ഒരു തലേ ദിവസമൊക്കെ നോക്കി പോകാൻ പാകത്തിലൊരു വീഡിയോ ആണിത് അപ്പോൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ യുനെസ്കോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഫോർ പില്ലേഴ്സ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലേണിംഗ് ടു ലേൺ ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ബി ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടു ഗതർ ലേണിംഗ് ടു ലേൺ ലേണിംഗ് ടു ഡു ലേണിംഗ് ടു ബി ലേണിംഗ് ടു ലീവ് ടു ഗതർ എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് ബ്രോഡ് ഗോൾസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് സയൻസ് ഒന്നാമത്തത് ടു ഡെവലപ്പ് സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി റിലേറ്റഡ് ടു ഡിസിപ്ലിൻ നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിൻ ഇപ്പോൾ ഏതാ സയൻസ് എന്നുള്ളത് നാച്ചുറൽ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ഡിസിപ്ലിനെ അപ്പോൾ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി ചില ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഉത്തരവ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം എന്തായിരിക്കും സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി ഒന്ന് ഓർത്തി നോക്കിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിക്കുക സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതെ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് നമ്മുടെ സയൻസിൻ്റെ നേച്ചറിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയും ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് സയൻസിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അതൊക്കെയാണ് സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക സയൻസ് മറ്റ് സൊസൈറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻ്റർ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക എന്നതാണ് സയൻറ്റിഫിക് ലിറ്ററസി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഗോളാണ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് അവയർനെസ് ഓഫ് നാഷണൽ ഗോൾസ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഡിസീസസ് റെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടും പെറ്റോ ന്യൂട്രീഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ഡെവ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടും നാച്ചുറൽ റിസേഴ്സിൻ്റെ കൺസർവേഷനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒക്കെയുള്ള എന്താണ് അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുക അതുപോലെ തന്നെ പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോളിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് ഡിസീസസിൻ്റെ ഒക്കെ എഡിക്കേഷൻ ബെറ്റർ ന്യൂട്രീഷൻ ഒരുപാട് ന്യൂട്രീഷ്യസ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ സമൂഹം നേരിടുന്നത് മാൽ ന്യൂട്രീഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ ചില ഏരിയയിലൊക്കെ വളരെ വലിയൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾ കുട്ടികളുടെയൊക്കെ ന്യൂട്രീഷ്യസ് ന്യൂട്രീഷ്യസ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക ആ ഫീൽഡിലൊക്കെ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റർ ന്യൂട്രീഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കുള്ള കാര്യങ്ങൾ അൺഎംപ്ലോയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് ഓറിയൻറ്റഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫാമിംഗ് സെറി കൾച്ചർ ഫിഷറീസ് അതുപോലെ തന്നെ എപ്പി കൾച്ചർ ഇതുപോലെയുള്ള ഏരിയകളിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ സ്കൂൾ ഏജിൽ തന്നെ അവർ എന്ത് ചെയ്യും സ്കൂളിൽ നിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊരു തൊഴിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അതാണ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ലൈഫ് സ്റ്റോക്ക് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് നാച്ചുറൽ റിസേർവ് റിസോഴ്സിൻ്റെ കൺസർവേഷൻ അടുത്ത ഗോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടു റൈസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് നമ്മൾ കാലം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ചുറ്റുപാട് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കുട്ടികൾ എന്താണ് എഡ്യൂക്കേഷന് ശേഷം ആ അവരുടെ സമൂഹത്തിലേക്കാണ് ഇറങ്ങി ചെല്ലുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അവരുടെ ചുറ്റുപാടും അവർ മെച്ചപ്പെടുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് അവരുടെ ചുറ്റുപാടും എന്ത് ചെയ്യണം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കണം അതുവഴി അവരുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലിവിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റൈസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഈ പോയിന്റിൽ പറയുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ടു എഫക്റ്റ് ദ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത്
ഇനി അടുത്തത് നേച്ചർ ഓഫ് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് സയൻസിൻ്റെ നേച്ചർ എന്താണ് സയൻസ് പ്രോസസ്സുമാണ് പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് ഡേറ്റ കളക്ഷൻ സയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡേറ്റ കളക്ഷൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളതിൽ ഹൈപ്പോത്തസൈസിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടല്ലേ ഇതൊക്കെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിൽ വരുന്നില്ലേ ഈ പ്രോസസ്സ് ഒക്കെ എന്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ ഡേറ്റ കളക്ട് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡേറ്റ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തു ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് അതിനുശേഷം നമ്മൾ എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു ലോ ഉണ്ടാക്കുക അതിൽ നിന്നൊരു കൺസെപ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുക അതെന്തായിട്ട് മാറി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ആൻഡ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സയൻസിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ് ആൻഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ചിലപ്പോൾ സയൻസ് ആസ് എ പ്രോസസ് ഓർ ഡാഷ് എന്നുള്ളതായിരിക്കും ചോദിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്താ അറിയണം സയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോസസ്സുമാണ് അറ്റ് എ ടൈം പ്രൊഡക്റ്റുമാണ് എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇനി ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ കഴിയണ്ടേ പ്രോസസ് സ്കിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഒരു കുട്ടി അവൻ്റെ എൻവയോൺമെൻറ്റുമായിട്ട് ഇൻട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോസസ് സ്കിൽസിലൂടെയാണ് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് സ്കിൽസായിട്ട് വരുന്നത് ഒബ്സേർവിങ് റൈസിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഹൈപ്പതൈസിങ് പ്രഡിക്റ്റിങ് ഫൈൻഡിങ് പാറ്റേൺസ് ആൻഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റിംഗ് എഫക്റ്റീവ്ലി ഡിസൈനിങ് ആൻഡ് മേക്കിംഗ് ഡിവൈസിങ് ആൻഡ് പ്ലാനിങ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ മാനിപ്പുലേറ്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽസ് ആൻഡ് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് മെഷറിംഗ് ആൻഡ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് എന്നുള്ളതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് ഇൻ സയൻസ് സയൻസിൽ വരുന്ന പ്രോസസ് സ്കിൽസ് ഏതൊക്കെയാണ് പ്രോസസ് സ്കിൽസ് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മതി വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അടുത്തത് സയൻസ് കരിക്കുലം എന്നുള്ളതാണ് എന്താണ് കരിക്കുലം നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ കരിക്കുലം നമ്മൾ ബി എഡിൽ പഠിച്ച സമയത്തൊക്കെ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻ ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കണ്ണിങ് ഹാമിൻ്റെ ആ കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാം കരിക്കുലത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും കേട്ടോ അപ്പോൾ കരിക്കുലം സിലബസ് ആണോ കരിക്കുലം അല്ല അല്ലേ കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ പുറത്തു നിന്നും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന മുഴുവൻ എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ആകെ തുകയാണ് നമ്മൾ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസസ് വരാം കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസസ് വരാം സിലബസ് വരാം എല്ലാം വരാം അതിനെയാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്ന വേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഈ കൺസെപ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കൊറേറെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വാക്കിൽ നിന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പാത്ത എന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചുഴ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെയും ചോദിക്കാം അടുത്തത് ടൈപ്സ് ഓഫ് കരിക്കുലം എന്നുള്ളതിൽ സ്പൈറൽ കരിക്കുലം കോൺസെൻട്രി കരിക്കുലം എന്നുള്ളത് അത് എന്തായിരുന്നു സ്പൈറൽ കരിക്കുലം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണല്ലേ എന്നുള്ളത് എന്തായിരുന്നു സ്പൈറൽ കരിക്കുലം അതെ നമ്മളൊരു കാര്യം ലോവർ ലെവലിൽ പഠിച്ചു ഇത്ര കാര്യമേ നമുക്ക് അറിയുന്നുള്ളൂ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി കൂടി വരും അല്ലേ ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ യു പിയിൽ പഠിച്ചു ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും ഫോട്ടോ സിന്തസിസ് എവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു ഫോട്ടോ സിന്തസിൻ്റെ ഫലമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രൊഡക്റ്റ് എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കും പിന്നെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയിൽ എത്തുമ്പോഴേക്ക് അതിലേറെ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കും അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ കണ്ടൻറ്റിന് അല്ലെങ്കിൽ ആ കൺസെപ്റ്റിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടി കൂടി വരും അതൊരു സ്പൈറൽ രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോൺസെൻട്രി കരിക്കുലം സ്പൈറൽ കരിക്കുലം പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയിട്ട് അടുത്ത ലെവലിൽ പഠിക്കും അതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടിയിട്ട് സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയറിൽ പഠിക്കും പിന്നെ അങ്ങനെ കൂടി കൂടി വരും പക്ഷെ ഇവിടെ എന്താണ് ഒരു കണക്ഷൻ നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഇവ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് കോൺസെൻട്രി കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നതിൽ പക്ഷേ സ്പൈറൽ കരിക്കുലത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ അതിൻ്റെ കോൺ കണ്ടിന്യൂറ്റി നഷ്ടപ്പെടാതെ സ്പൈറൽ രൂപത്തിൽ പോയിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് സ്പൈറൽ കരിക്കുലോ കോൺസ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത്
സമൂഹത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അതിൽ പുതിയ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റിന്യൂവൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ആവശ്യമായിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് പറയുന്നത് കുട്ടികളുടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയെ ഫോസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് പ്രിൻ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് മോട്ടിവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പൾ കുട്ടികളെ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷൻ ഇൻട്രൻസിക് മോട്ടിവേഷന് കാരണമാക്കുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മളുടെ കരിക്കുലത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് മെച്യൂരിറ്റി പ്രിൻസിപ്പൾ കുട്ടികളുടെ മെൻ്റൽ അതുപോലെ തന്നെ ഫിസിക്കൽ മെച്യൂരിറ്റിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കരിക്കുലമായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ഫോർ ദ ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ എന്താണ് അവരെ നല്ല രീതിയിലുള്ള ഫ്യൂച്ചർ ലൈഫിലേക്ക് അവർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഇലാസ്റ്റി ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ആൻഡ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി കരിക്കുലം എന്തായിരിക്കണം ഇലാസ്റ്റിക് ആയിരിക്കണം ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കണം മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തരത്തിലുള്ള ഇതായിരിക്കണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് കോംപ്രഹെൻസീവ്നെസ് അടുത്തത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ബാലൻസ് അതായത് ലിബറൽ അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തമ്മിലും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ എയിംസ് തമ്മിലും കമ്പൽസറി അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷണൽ സബ്ജക്റ്റ് തമ്മിലൊക്കെ ഒരു ബാലൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അവസാന പ്രിൻസിപ്പിളാണ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മളുണ്ടാക്കുന്ന കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് യൂട്ടിലിറ്റി ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ യൂസ് ഉള്ളതായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ആണ് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി കരിക്കുലം സിലബസും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ സിലബസ് ആൻഡ് കരിക്കുലം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നും അതുപോലെ തന്നെ സ്കൂളിന് പുറത്തു നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആകെ ടോട്ടൽ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസിനെയാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് കരിക്കുലത്തിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെന്ന് അറിയാം നമുക്ക് അപ്പോൾ കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് മച്ച് ബ്രോഡർ ആൻഡ് ഡീപ്പർ കൺസെപ്റ്റാണ് കരിക്കുലം സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസും എല്ലാം ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് കരിക്കുലം എന്ന് പറയുന്നത് സിലബസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേബൽ ആയിരിക്കും ബുക്ക് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിരിക്കും തിയറിറ്റിക്കൽ ആയിരിക്കും അടുത്തത് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി ഫാദർ ഓഫ് ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുന്നത് പൗലു ഫയറാണ് അതൊരു ചോദ്യത്തിനുള്ള സാധ്യതയുള്ള പോയിൻ്റാണ് ഇനി ക്രിട്ടിക്കൽ പെഡഗോജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ചില ടേംസ് ഉണ്ട് അതാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ ലിബർ ലിബറേഷൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഫോർ കൺസൈൻറ്റേഷൻ ഡയലോഗ് എസഗോജിക്കൽ ടൂള് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷനിൽ വരുന്നതാണ് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബാങ്കിലേക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്ററെ പോലെയാണ് അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യുക കുട്ടികളെന്ന് പറയുന്നത് അതിങ്ങനെ വാങ്ങുക കിട്ടുന്നത് എന്തോ അത് വാങ്ങുന്ന ഒരാളാണ് കുട്ടികൾ ടീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ആ ബാങ്കിലേക്ക് പൈസ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലെ അറിവുകൾ ഇങ്ങനെ നിക്ഷേപിക്കുന്ന ആളാണ് അങ്ങനെ ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ അല്ല വേണ്ടത് പ്രോബ്ലം പോസിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് നോളജ് കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് വരണം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് അടുത്തത് പെഡഗോജിക്കൽ അനാലിസിസ് പെഡഗോജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ആദ്യം പെഡഗോക്ക് എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണം പെഡഗോക്ക് പേസ് പെഡോസ് അതുപോലെ തന്നെ അഗാഗോസ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വേർഡിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് പേസ് പെഡോസ് ബോയ് അഗാഗോസ് ഗൈഡ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ പെഡഗോ പെഡഗോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടീച്ചർ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് പെഡഗോഗി എന്താണ് പെഡഗോഗി സയൻസ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് എന്നുള്ളതാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞ പെഡഗോജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്തായിരിക്കും കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് എന്തായിരുന്നു അത് നമ്മളൊരു കൺസെപ്റ്റിനെ അതിനെ കീറി മുറിച്ചിട്ട് ആ അതിലെ ടേംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ ഫാക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ പ്രോസസ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതിലെ കൺസെപ്റ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്നൊക്കെ വേർതിരിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതായിരുന്നു അല്ലെ കണ്ടൻറ്റ് അനാലിസിസ് പെഡഗോജിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലോജിക്കൽ ആൻഡ് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് ദ കരിക്കുലം ഫ്രം ദ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഓഫ് എ പെഡഗോ ഫോർ ദ പേർപ്പസ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ്ലി ട്രാൻസാക്റ്റിങ് ഇറ്റ് ഒരു കണ്ടൻറ്റ് എഫക്റ്റീവ്ലി 
ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലെസൺ ഒരു ലെസൺ അതെങ്കിൽ ഒരു ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് അതിന് അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് ഔട്ട്കം എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് വേണ്ട പ്രോസസ് സ്കിൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഒരു ലെസ്സന് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാണ് ലെസൺ പ്ലാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി മെത്തേഡ് ഓഫ് ടീച്ചിങ് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ലെക്ചർ മെത്തേഡ് നമ്മൾ സാധാ നമ്മൾ ലെക്ചർ ചെയ്യുന്നില്ല ലെക്ചർ മെത്തേഡ് ഐഡിയലിസം എന്ന ഫിലോസഫിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അടുത്തതാണ് ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ നമ്മൾ ഡെമോൺസ്ട്രേ ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ വഴി ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിനെയാണ് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ അപ്പോൾ ലെക്ചറും ഡെമോൺസ്ട്രേഷനും കൂടി ചേർന്നതാണ് ലെക്ചർ കം ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡിൽ നിന്നാണ് ജോൺ ഡ്യൂയിസ് പ്രാഗ്മാറ്റിക് ഫിലോസഫീനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡ് കുട്ടികളൊക്കെ പ്രൊജക്റ്റൊക്കെ തയ്യാറാക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക ലേണിങ് ബൈ ലിവിങ് എന്നുള്ളതാണ് അതിൽ വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് മെത്തേഡിൻ്റെ ടൈപ്സ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസർ ടൈപ്പ് കൺസ്യൂമർ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ടൈപ്പ് ഡ്രിൽ ടൈപ്പ് ഇതിൽ ഡ്രിൽ ടൈപ്പ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ അല്ലാത്തതായിട്ട് ഉണ്ടാവുക അല്ലേ ഡ്രിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ സ്കില്ല് മാസ്റ്റർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സ്കിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനൊക്കെ ഉള്ളതാണ് ഡ്രിൽ ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള പ്രൊജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തതാണ് എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ മെത്തേഡ് അഞ്ചാമത്തത് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് ഹ്യൂറിസ്റ്റിക് മെത്തേഡ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പ്രൊഫസർ ആംസ്ട്രോങ് ആണ് അടുത്തത് ദ ഡാൾട്ടൺ പ്ലാൻ ഹെലൻ പെർക്കേഴ്സ്റ്റ് ആണ് അടുത്തത് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് എന്താണ് ജനറൽ ടു സ്പെസിഫിക് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ടു പെർട്ടിക്കുലർ എന്നുള്ളതാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് മെത്തേഡിൽ പറയാനുള്ളത് ഡി ജി പി എന്ന് ഓർത്താൽ മതി ജനറൽ കാര്യം പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പെർട്ടിക്കുലറിലേക്ക് വരാം ഇനി ഇൻഡക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർട്ടിക്കുലർ ടു ജനറൽ എന്നുള്ളതാണ് ഐ പി ജി അപ്പോൾ ഡി ജി പിയും ഐ പി ജിയും ഓർത്താൽ മതി ഇനി ഇവാലുവേഷൻ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് അതായത് ഒരു കുട്ടിയുടെ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് അളക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റാണ് അച്ചീവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്താണോ കുട്ടിയുടെ വീക്ക് പോയിൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് കുട്ടിയുടെ ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് സി സി എ സി സിയുടെ ഫുൾ ഫോം ഒക്കെയാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് കോംപ്രഹെൻസീവ് ഇവാലുവേഷൻ അടുത്ത പോയിൻ്റ് ആണ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രേഡിംഗ് ആബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് ഉണ്ട് ആബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കോഴ്സ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ന പെർസെൻറ്റേജിന് എ പ്ലസ് ഇന്ന പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ബി എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എ അല്ലെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എൺപത് ശതമാനം എ എന്നുള്ളത് മുൻകൂട്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടിരിക്കും അപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം നേടിയ അത്രയും കുട്ടികൾ എന്താണ് അവർ എ പ്ലസിന് അർഹരാണ് എൺപത് ശതമാനത്തിന് മുകളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ എയ്ക്ക് അർഹരാണ് ഇതാണ് അബ്സലൂട്ട് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ആ കോഴ്സിന് മുമ്പ് അത്തരത്തിലൊരു നിശ്ചിത പെർസെൻറ്റേജസ് ഒന്നും നിശ്ചയിക്കുന്നില്ല എക്സാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്ക് കിട്ടിയ കുറച്ച് കുട്ടികളെ എടുത്തതിന് ശേഷം ആ കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അത്തരത്തിൽ നടക്കുന്നതിനെയാണ് റിലേറ്റീവ് ഗ്രേഡിംഗ് ആ റിലേറ്റീവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല റിലേറ്റീവ് മറ്റുള്ളവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു കുട്ടീൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജിന് അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തത് ഏജൻസി ഫോർ ക്വാളിറ്റി അഷുറൻസ് അതിൽ കുറച്ച് ഫുൾ ഫോമാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് എൻ സി ടി ഇ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ സി ടി ഇ നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻ സി ആർ ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എൻ സി ഇ ആർ ടി നാഷണൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് എസ് സി ആർ ടി സ്റ്റേറ്റ് കൗൺസിൽ
ഉള്ള ആക്ടിവിറ്റീസസ് കൊടുക്കുന്ന രീതിയാണ് മൾട്ടി സെൻസറി അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് സ്റ്റഡി ടൂർ ടീച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ഫീൽഡ് ട്രിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ടൂറൊക്കെ കോ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റീസസിൽ വരുന്നതാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടീച്ചർ ഉപയോഗിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെസ്റ്റിനാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ടെസ്റ്റ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് ടീച്ചേഴ്സ് റെഫർ ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനെയാണ് ടീച്ചേഴ്സ് ഹാൻഡ് ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നാച്ചുറൽ സയൻസിൻ്റെ പെഡഗോളജി പാട്ടിൽ പറയുന്നതുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് വീഡിയോ അല്ല ഇത് ഏതൊക്കെ ടോപ്പിക്കാണ് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പറയേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്താൽ മ